ahir zamanda insanların selamet olacakları yer dağ başlarıdır diyor. Sürgülerinin arkasında dolaşıp rızıklansınlar. Selamet yer dağların başıdır diye söyledi. Aleyhisselam. Şehirlerde yaşanmaz artık. Şehirlerde yaşanmaz. Kaç defa söylüyorum. Gırlara çıkınız. Köyde şehirlere gelmesin. Çünkü şehrin darbesi şekil olur. Çok insan telef olur. Çok insan hayatını kaybeder. Çok çocuğunu kaybeder. Candan olur, man, maldan olur. Söylüyoruz. Eski millet içine şehirleri yığılıyor. Efendim, y- yığıldığı vakitinde o memleketlerde hırsızlık, güçsüzlük, saldırganlık, dilsizlik, imansızlık, pislik, her türlü insanlığa yakışmayan her şeyler olur. İnsanlar da onun arkasında helak olur, telef olur. Efendim, günahı günahsız denli, nöğüne gelene dokunur. Ancak kaç defa söylüyorum. Böyle şehirleri bırakın, başınıza bir hal gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Kim açıyorlar? Demek ki herkesin başına gelecek bir şey var. Bir şey var. Benden yaptığı nasiha halet lehum nezana. Peygamber sözü. Aleyhisselam. Nasihatı dinlemeyen, kabul etmeyenin sonunda olmayacağı nezavettir, peşmanlıktır. Pişman olacak ama iş işten geçmiş olacak. Ne söylüyor? Aleyhisselam ve Selam Efendimiz sakındırıyor. Kırları bırakmayın. Kırlardan şehirlere akmayın. Çok olan yerlerde vukua çok olur. Efendim, her türlü cinayet olur, her türlü ahlaksızlık olur. Siz şehirlere elmekle bir şey kazanmazsınız. Köyümüzde bir lokma bulun, idare edin, köyün temiz havasını alın efendim. ve Geldiğiniz, ibadetinizle, taatınızla uğraşın. Köylerde pislik yeri şehirlerdeki gibi olmaz. Şehirler çok pis olmuş. Pis olduğu için ilahi intikam okları şehirlerin üzerine ermiştir. İşte onun için görüyor için bir ayağa kalkıyor millet. Neye? Ne toplandı o kadar millet? O memleketlere yerlerini bırakıp geldiler. Kahire, Tunus, efendim, Cezayir, efendim, Sultan, Hırvatistan, e, Irak, Tece, hepsi var mı kardeş? Neden Peygamber Sövü dinlemiyorlar? Allah'ın nasihatını kabul etmiyorlar. Şeytan alıp şehirlere akıyorlar. Şimdi çekecek yeri var. Çünkü nasihat kabul etmeyen sonunda bir parmağını ısırır, on parmağı da efendim, sızlar derlerdi eskiden. Dikkat et. Onu söyle. Kime söyle? Başına gelecek var. Aman ya Rabbi, 
Doğru yolu bırakanlardan etme bir şey. Doğru yolda ayağımız olmasa sürülerek gidelim. Onu da yapamazsak o tarafa dönelim. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha. Bizi kurtaracak, kurtarıcı yol var ya Rabbi. Sen kurtulur sahibi. Ya sen de Rasul. Size de şefkat, şefaat verirler. Fatiha. Bir son alacak gemiyle bin ton yük yediği var, gemi batar. Bir şehrin istihabı, efendim, hadi kırk bin, elli bin olsun. Ondan fazlasında bu şehir batar. Şimdi şehirlerin hesabı yok. Milyonlarla insan yığılmış oraya. Akıl yok. Ve onlara yol gösteren yok. Başaklar ne halleri varsa görsünler, işler gırda otursunlar, işler Kahire'ye gelsinler, işler Kahire içerisinde alt üst etsinler, falan etsinler. Biz sarayımızda çok hoş yaşıyoruz ya, efendim, beğenmeyen gelmesin Kahire'ye. Biz mi davet ettik onları, gelgiler yerlerini bıraktılar, gelgiler çeksinler der. Aman ya Rabbi, tövbe estağfurullah, Fatiha. Aman ya Rabbi, yetişir. Akıl zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar Efendim, hayvanlar hamdan boşanıp kaçtığı vakit efendim, gemsiz hayvanlar sağa sola ne de olursa hücum ettikleri gibi olacak diyor onlar. O hamdeliler. İslam'a yakışmaz ki o. Lakin biraz kimisi hak etti, kimisi etmedi. Müzeyyek. Arı eskişe.